അപ്പോൾ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഫ്രീഡ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മെഷർമെൻറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കാണാം ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ അതായത് പിന്നെ മോളോട്ട് പോകാൻ ടു ആ ഒരു റേഞ്ച് കാണാം നമ്മളിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അളവെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ സീറോ ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് എം എം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റോഡ് വർക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് എം എം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു എം എം ആണ് കാണിച്ചിട്ട് വരാറ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വെച്ചുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എം എം ആണ് അതായത് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വൺ എം എം ആക്കും ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന പോർഷൻസ് അഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ ഓരോ ബോക്സ് വരും റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മീറ്റർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഒരു മീറ്റർ ആയിട്ടില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വൺ മീ സോറി ഇപ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ മീറ്ററിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ഈ എയ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനാണ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ഇൻഡ്യയും ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആവും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വൺ എം എം ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുടിക്കാം ഇത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ആവും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആവും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ 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 ആവും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ 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 അതായത് അവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതേപോലെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയ കാണാൻ ഇതിന് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ടു മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പൊക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈപ്പിലാണുള്ളത് മറുപടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ തലതിരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് കറക്റ്റ് പുതിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റൈസ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ സിക്സ് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വെച്ചാൽ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് സോറി ഈ ലെവൽസിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓട്ടോ ലെവലും ഈ സ്റ്റാഫ് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ റീഡിങ്സ് എന്താ പറയുക ആക്കുറേറ്റ് എടുക്കാനാവില്ല കാരണം ലെൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തലതിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ റീഡിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഓട്ടോ ലെവലിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോസ് എയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ക്രോസ് എയർ എന്താണെന്ന് കാണാത്തവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെൻസിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതിൻ
ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് പോലെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ബി എം എന്ന് പറയും അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുത്തേൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എന്താ പറയുക താൽക്കാലികമായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നല്ല ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കും അതിനാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ടി ബി എം ടി ബി എം ഉദ്ദേശിച്ച് വെച്ചാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരോ പോയിന്റിൽ നമ്മളെ ലെവൽസ് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി വരും അപ്പോൾ അതിനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിനാണ് ടി ബി എം എന്ന് പറയുക ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നല്ല അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ടി ബി എമ്മിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ടി ബി എമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കും ഈ സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വാല്യൂ അതായത് ആ ഒരു വിഷയനെ ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഫോർ സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് പോയിന്റ് വെക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് വെക്കുന്നതിലേക്ക് അതായത് നമ്മളെ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരാത്ത കാര്യമാണത് മെഷർമെൻറ്റിൽ വരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട റീഡിങ്സ് അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവാം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റേണ്ട ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ തൽക്കാലികമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ള വിഷന് ആണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് എഫ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക് സൈഡിന് ഫോർ സൈഡിന് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കും മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവൽസ് ആണ് ലെവൽ എടുക്കും ആ ലെവലിനാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആർ എൽ ആറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോസ് ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിന്റ് ലെവൽസ് ഫിക്സ് ആക്കിയ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് മീൻസ് അവിടെയുള്ള ഓരോരോ പോയിന്റിലെ ലെവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേക ലെവലിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഫോർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ആറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരുത്തൽ ഒരു ടെമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു ടി ബി എം ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സദാ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റീഡിങ് എടുക്കണം ആ റീഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി ആ ഒരു വാല്യൂ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ആ ബാക്ക് സൈറ്റ് ടു ടി ബി എം ആർ എല്ലും കൂടി സമ്മ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റ് ലെവൽസ് ആണെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ ഒരുത്തിരി ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലെവൽസ് ആണെങ്കിലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ റിഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ആ പോയിന്റിലെ ആറിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ